నమస్కారం అండి అందరూ బాగున్నారా నా భారతీయ స్నేహితులారా మిత్రులారా ఈ వీడియో గంగదాస్ గారి కోసం చేయడం జరుగుతుంది గంగదాస్ గారు ఫేస్బుక్లో పెట్టిన పోస్ట్ ఏంటంటే జ్యోతి కానీ మామూలుగా చూపించి ఇది కనిపించే క్రైస్తవ్యం అని డెవిల్ రూపంలో కనిపించినప్పుడు ఇది అసలు నిజ స్వరూపం అని చెప్పేసి క్రైస్తవుల గురించి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం జరిగింది స్కూల్స్ గురించి హాస్పిటల్స్ గురించి అనాథాశ్రమాల గురించి మాట్లాడటం కాదు అసలు వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే అక్రమ మత మార్పిడి ఆయిల్ మ్యాజిక్ దశమ భాగాలు విదేశాల నుండి డబ్బు దోచుకోవడం అనేసి ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు ఎన్నిసార్లు ఎంతమందికి చెప్పాలండి అయితే చాలామంది చెప్పారు చాలాసార్లు కూడా ఇలాంటి పోస్టులు చేయడం సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది అందుకే ఇంత పెద్ద విషయం కాదు కానీ ఇది కానీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా గంగదాస్ గారి కోసం గంగదాస్ గారు స్కూల్స్ గురించి మీరు మాట్లాడారు కదండి సార్ దయచేసి మీకు చేతనైతే మీకు సామర్థ్యం ఉంటే ఒక మాట చెప్పమంటే మీకు దమ్ము ఉంటే క్రిస్టియన్ స్కూల్స్కి హిందువుల పిల్లల్ని ఎవరిని పంపించకండి అందరినీ మానిపించేసి మోడీ గారికి చెప్పుకుంటారో లేకపోతే మీ హిందూ జనశక్తి లెక్కర వరప్రసాద్ చెప్పుకుంటావో లేకపోతే కరుణాకర సుగురు చెప్పుకుంటావో చెప్పుకొని మీరు మీ డబ్బులతో పిల్లల్ని చదివించుకోండి స్కూళ్ళు పెట్టుకోండి చదివించుకోండి ఎందుకు సార్ క్రిస్టియన్ స్కూళ్ళకు పంపిస్తూ మళ్ళీ క్రిస్టియన్స్ని మీరు తెప్పిపోవడానికి చాలా తప్పండి మీకు గతి లేక దిక్కు లేక క్రిస్టియన్ స్కూల్స్కి పంపించి మళ్ళీ వాళ్ళ గురించి వక్రీకరించి మాట్లాడడం అనేది సిగ్గులేని తత్వం కొంచెం అది ఆలోచించండి మీరే మార్పించేసండి పిల్లల్ని క్రిస్టియన్ స్కూల్స్ పంపించి మాకండి ప్రచారం చేయండి క్రైస్తవ స్కూల్స్కి పిల్లలు పంపించకూడదు ప్రచారం చేయండి ఓకే ఇంకో విషయం తెలుసా మీకు అదే క్రైస్తవులు భారతదేశాన్ని కనుక విద్యను తీసుకురాకపోతే ఈ రోజు భారతదేశంలో విద్య పరిస్థితి అధోగతి దిక్కు లేని స్థితిలో ఉండేది క్రైస్తవులు తీసుకొచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ వలనే ఈరోజు ప్రపంచంలో ఈ భారతీయులు విదేశాలకు వెళ్ళగలుగుతున్నారు ముందు మీరు అది జ్ఞాపకం చేసుకోండి మహామహా రాజకీయ నాయకులు పిల్లలు ధనికుల పిల్లలు కూడా ఇప్పటికీ కూడా విదేశాలకు వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారు కారణం ఏంటి తెలుసా అంటే ఇక్కడ అంత చదువు లేదనమాట అంత వాల్యూ లేదు దానికి చదువుకి ఈ మాత్రం మనం మనం చదువుకున్నాం అంటే కారణం ఏంటంటే క్రైస్తవులు తీసుకొచ్చిన ఎడ్యుకేషనే కాబట్టి ఏదో సామెత ఉందండి తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టడం అంటే అది సరా అలా ఉంది అలాంటి నీచమైన కామెంట్లు చేయొద్దు ఓకే నెంబర్ టూ హాస్పిటల్స్ హాస్పిటల్స్ గురించి కూడా మీరు మా మాట్లాడడం జరిగింది సార్ ప్లీజ్ మీకు చేతులు జోడించి నమస్కారం పెడుతున్నానండి దీనికి కూడా నేను మీకు ఒక మాట చెప్తాను మీకు దమ్ము ఉంటే క్రైస్తవులు పెట్టిన హాస్పిటల్కి మీరు ఎవరిని వెళ్ళద్దు అని ప్రచారం చేయండి మీరే స్థాపించండి లక్షల లక్షలు వస్తున్నాయి ఇక లెక్కర వరప్రసాద్ గారికి ఈ హిందూ జనశక్తికి అండ్ కరుణాకర్కి పరిపూర్ణ నుంచి వస్తున్నాయి కదా అలాగే ఫండ్స్ కూడా వస్తున్నాయి కదా స్టార్ట్ చేయండి హాస్పిటల్స్ ఎవరు క్రైస్తవుల హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పండి విజయవాడలో నాకు తెలిసిన హాస్పిటల్ ఒకటి ఉందండి అది అమెరికన్ హాస్పిటల్ అంటా ఉంటారు అది సెంట్ టమ్స్ హాస్పిటల్ కొన్ని వేల మంది హిందువులు అండి దాంట్లో అది కేవలం గర్భిణీ స్త్రీలకు మాత్రమే కొన్ని వేల మంది హిందువులకి అక్కడ డెలివరీ చేయడం జరిగింది మీరు విజయవాడకు వచ్చి ఎవరైనా అడగండి డెలివరీ చేయడానికి ఏది బెస్ట్గా ఉంటుంది అంటే పెద్ద పెద్ద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా వెళ్ళకుండా అదే హాస్పిటల్స్కి వెళ్తారు నేను అనుకునేవాడిని చాలా కాలం చిన్నప్పుడు అది క్రిస్టియన్స్ హాస్పిటల్ ఏమో అందులో క్రిస్టియన్స్ మాత్రమే ఉంటుందేమో అనుకున్నా కానీ ఎనభై పర్సెంట్ కూడా హిందువులే వచ్చేది అక్కడికి క్రైస్తవులు స్థాపించే స్థాపించిందండి అది కాస్త బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే కాస్త బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలుసుకోండి మీకు కనుక అంత ఓపిక ఉంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న ఎవరిని వెళ్ళనేవద్దు మీ హిందువులకు కూడా బోర్డులు పెట్టండి బయట వెళ్ళకూడదు అని పెట్టుకోండి దమ్ముంటే ముందు ఆ పని చేయండి క్రైస్తవుల హాస్పిటల్కి వెళ్ళనివ్వకుండా చేయండి అప్పుడు మీరు నిజమైన హిందువు నేను ఒప్పుకుంటా ఓకే నెంబర్ త్రీ అనాథాశ్రమాల గురించి మీరు మాట్లాడారు సార్ మళ్ళీ అదే పదం ఉపయోగిస్తున్నారు దమ్ముంటే మూడు విషయాలకి మూడు సార్లు అంటున్నాను మీకు దమ్ముంటే 
క్రిస్టియన్ అనాథ శరణాలయాల్లో ఉన్న పిల్లల పిల్లల పిల్లల్ని మీరు తీసుకువెళ్ళిపోండి మీకు తెలుసో తెలీదో ఎనభై పర్సెంట్ కూడా అందులో హిందువుల పిల్లలే ఉంటారు కారణం ఏంటంటే ఏ క్రైస్తవుడు కూడా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని పిల్లలకని రోడ్ల మీద పడవేయడు నెంబర్ టూ రోడ్ల మీద కనుక యాక్సిడెంట్లు అయ్యి తల్లిదండ్రులు కనుక మరణిస్తే ఆ విధంగా క్రైస్తవులు అనే అనేవాళ్ళు అనాథలయ్యే అవకాశం చాలా ఉంది అదేవిధంగా హిందూ పిల్లలు కూడా యాక్సిడెంట్లలోనూ తల్లిదండ్రులు అన్ అన్ఫార్చునేట్లీ చనిపోవడం వల్ల లేకపోతే ఎవరైనా బంధువులు పెంచలేకో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా కూడా అనాథలయ్యే అవకాశం బోల్డ్ మంది ఉంది ఓకే మరి హిందువులందరినీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయి మీకు దమ్ము ఉంటే మీకు చేతనైతే మీకు సామర్థ్యం ఉంటే మీరే పెంచి పోషించండి సమాజంలోకి మీరే వాళ్ళని ఒక మంచి పౌరుడిగా తీర్చిదిద్ది వదిలిపెట్టండి ఓకేనా చేయగలరా మీరు మీరు చేయగలరా బుద్ధి లేని మాటలు మాట్లాడతారు ఎందుకన్నా బుద్ధి ఉండాలన్న కాస్త అన్నా మీరు అన్నారు ఏంటన్నారు మత మార్పిడి భయా రాజ్యాంగం రచించిన అంబేద్కర్ గారు అంటే రాజ్యాంగ రచయిత అన్న ఆయనకి బిరుదు ఉంది కదా ఆయన హైందవంలో పుట్టి పెరిగి కాస్త వయసు బాగా పెద్దదైన తర్వాత హైందవ్యాన్ని చీకొట్టి చీకొట్టి బుద్ధిజంలోకి వెళ్ళిపోయాడు కారణం ఏంటో తెలుసా అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇంకా ఎందుకన్నా మూర్ఖత్వంగా మత మార్పిడి మత మార్పిడి అంటావు ఆయన ఒక హక్కు ఇచ్చాడు రాజ్యాంగంలో ఇచ్చిన హక్కు ఏంటో తెలుసా ప్రతి భారతీయుడు కూడా తనకు నచ్చిన మతంలోకి వెళ్ళిపోతాడు అక్రమ మత మార్పిడి ఏంది ఇది మరి విదేశాల్లో ఏం చేస్తున్నారన్నా భగవద్గీతలో పంచి పెడుతూ గుళ్ళు టెంపుల్ కట్టి అంటే కట్టేసి చాలా మంది విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళ చేత భజనలు చేయిస్తూ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళంతా క్రైస్తవుల హిందువులు అయిపోయిన వాళ్ళే మరి అది మీరు అక్రమ మత మార్పిడి కాదా అది కూడా అక్రమ మత మార్పిడే కదా కానీ ఏ క్రైస్తవుడు అని అంటున్నాడా ఏ మీరు భగవద్గీత పంచొద్దు మీరు ఆ కరపత్రాలు ఇవ్వద్దు ఈ కరపత్రాలు ఇవ్వద్దు మీరు విదేశాలకు రావద్దు ఇక్కడ హిందూయిజం గురించి ప్రచారం చేయొద్దు మీరు అక్రమ మత మార్పిళ్ళు చేస్తున్నారు అని ఎవడని అన్నాడా సిగ్గులేని మాటలు ఎందుకన్నా ఈ మాటలో మరొక విషయం ఆయిల్ మ్యాజిక్ నిజమే క్రైస్తవులో చాలా మంది మూర్ఖులు ఉన్నారు ఈ ఆయిల్ మ్యాజిక్ ఆయిల్ వల్ల ప్రార్థన చేస్తే పోతాయి అని చెప్పేసి ఉన్నారు కానీ వాక్యం ఎలా ఉందంటే నీకు వాక్యం గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు కానీ నా క్రైస్తవ సోదరులు కూడా చూస్తున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు అపనమ్మకంలో పడిపోకూడదు అది వాక్యంలో ఆయిల్ రాసి ప్రార్థన చెయ్యాలని ఉంది కానీ ఎక్కడా కూడా ఆయిల్ డబ్బాలకు ప్రార్థన చేసుకొని ఆ ఆయిల్ డబ్బాల్లో ఆయిల్ రాసుకుంటే స్వస్థత పొందుతుని వాక్యం ఎక్కడా చెప్పడంలా వారి విశ్వాసాలను బట్టి వారు ఆ పని చేస్తున్నారు అది తగ్గుతుందా లేదా అనేది పక్కన పడేయి ఆ ఆయిల్ బిజినెస్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయను మరి మీ సంగతి కొద్దాం ఈ ఆయిల్ గురించి పట్టుకుని ఎలాడుతున్నావు కదా మరి నీ సంగతి ఆయిల్ది ఏమన్నందన్నా కొబ్బరిని రాసుకుంటే ఓకే ఏదో విధంగా రాసుకోవచ్చు అది మంచిదే శరీరానికి నో ప్రాబ్లం కానీ ఆవు ఉచ్చ అమ్ముకోవడం అనేది ఎంతవరకు న్యాయం చెప్పాలి మరి ఆవు ఉచ్చ అమ్ముకోవడం ఏంటన్నా కంగదాస్ అన్న బాగాలేదు కదా వెంటానికి అసహ్యంగా ఉంది కదా కానీ మీరు చేసే పని అది ఆవు ఉచ్చ అమ్ముకుంటారు మళ్ళీ చేతికి తాళ్ళు అమ్ముకుంటారు మెళ్ళలో లాకెట్లు అమ్ముకుంటారు రుద్రాక్షలు అమ్ముకుంటారు ప్రసాదం పేరు చెప్పి ప్రసాదాన్ని అమ్ముకుంటా ఉంటారు ఆఖరికి గొడ్డలు అమ్ముకుంటా ఉంటారు బండి కట్టుకుంటారు చూసావా బండి కట్టుకుని చాలా చూసానులే చెట్లు కట్టుకుంటారు గేట్లకి వాటి చాలా చూశాను వీటన్నిటిని అమ్ముకొని బతుకుతున్నారు అన్న గొమ్మక గొమ్మకాయలు అమ్ముకుంటారు రంగు పూసలు అమ్ముకుంటారు రంగు రాళ్ళు అమ్ముకుంటారు ఐదు లక్షలు పెట్టంట ఇరవై ఒక్క ముఖాలు ఉన్న రుద్రాక్ష కొనుక్కుంటే వాడు లక్షాధికారి అవుతాడంట నేను ఇస్తే పేపర్లో చదివా ఎంత ఫూలిష్నెస్ అన్న లక్షల రూపాయలు పెట్టి రుద్రాక్షలు కొనుక్కొని వాడు లక్షాధికారి అవుతాడా కాదు బేకారు అవుతాడు ఇలాంటి అన్ని అమ్ముకునే వాళ్ళు మీకు కనిపించరా చెప్పు నెక్స్ట్ దశమ భాగాలు చూడు సోదరా దశమ భాగాలు అనేది మాకు మా దేవుడు విధించిన ఆజ్ఞ 
మేము కష్టపడినప్పుడు దేవుడు మాకు అప్పగించే దాంట్లో మేము దశమ భాగం దేవునికి వేస్తాం దేవుడు తన సేవకుల నిమిత్తము సంఘ కాపర్ సంఘము నిమిత్తము సంఘ కాపర్ నిమిత్తము దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన విషయం అది ఆ సంఘాలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడు అది సమాజానికి ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది అలాగే ఈ దేశంలో ఈ ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంతో మంది పెట్టుబడులు పెట్టి వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు వేరైతే ఇదే దేశంలో నిస్వార్థంగా వారి సంపాదన దేవుని సొమ్ము అని చెప్పేసి దేవునికి కానుకలు అని చెప్పేసి భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలకు పంపించడం జరుగుతుంది ఒక్కసారి కనుక గవర్నమెంట్ దగ్గరికి నువ్వు లెక్కలు చూసుకో ఇప్పుడు ఈ భారతదేశంలో అనాథ శరణాలయాలు కానీ స్కూళ్ళు కానీ హాస్పిటళ్ళు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు ఎంతో మంది ఉచితంగా పెట్టి సేవ చేసిన వాళ్లే అది దేవుడు తన బిడ్డల కోసం ఏర్పాటు చేసింది మరి నువ్వేంటి నీ పురాణాల్లో నీ వేదాల్లో ఏమని ఉందో నువ్వు చూసుకో నిలువు దోపిడి మేమన్న దశమ భాగం వేస్తున్నాం మీరు ఏకంగా నిలువుగా దోసేస్తున్నారు మీ పురాణాలు ఉందో లేదో నాకు తెలీదు కానీ మీరు నిలువు దోపిడీలు చేస్తారు రోడ్ల మీద పైన బుట్టలో బొమ్మలు పెట్టుకొని అక్కడ దోపిడీలు చేస్తారు జనాల దగ్గర డిమాండ్ చేస్తారు మళ్ళీ బుడబుక్కల రూపంలో వస్తారు డిమాండ్ చేస్తారు ఇంకేంటి చాలా ఉన్నాయన్న ఒకడేమో అయ్యప్ప మాలేస్తాడు ఒకడే వెంకటేశ్వర వెంకటేశ్వర మాలేస్తాడు ఇంకోటే ఆంజనేయ మాల అంటాడు వచ్చి ప్రతి ఏడు అయ్యా అని సింగు బట్టి అడుక్కుంటా ఉంటారు ఆ ఉండీలు పెట్టి అడుక్కుంటా ఉంటారు మీరు మీ గుడుల్లో ఉండీలు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు మరి మేము చర్చిలో పెట్టుకుంటున్నాం మేము కానుకలు దాంట్లో వేస్తాం మా అర్పణలు దాంట్లో వేస్తాం మీరు ఉండీలు పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నారు కదన్నా సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడమాక తర్వాత విషయం విదేశాల నుంచి డబ్బులు దొబ్బు తింటున్నారు అన్నట్టు నువ్వు మాట్లాడారు మయా విదేశాలలో పెట్టుబడుల కోసం మన దేశంలో ఉన్న రా అధికారులు రాజకీయ నాయకులు మన మోడీ గారు వీళ్ళంతా విదేశాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు ఎందుకు పెట్టుబడుల కోసం మరి నువ్వు విదేశాల నుండి డబ్బు దొబ్బి తింటున్నారు అంటే పెట్టుబడుల్లో కూడా లాభం కోసమే కదన్నా అంటే వాళ్ళు కూడా దొబ్బి తింటానికి అనగా అర్థం మన భారతదేశం డెవలప్ అవ్వడం కోసం విదేశీయుడు సొమ్ము కావాలి వాడి పెట్టుబడులతో ఇక్కడ మన వ్యాపారాలు మొదలు పెట్టాలి వాళ్ళ సంస్థలు ఇక్కడ ఉండాలి అదే విధంగా విదేశాల నుంచి మీకు ఫండ్ రావట్లేదా బాబు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళకి బజరంగ్ దళాలకి ఎన్ని వేల కోట్ల ఫండ్ వస్తుంది అది విదే విదేశాల నుంచి వచ్చే సొమ్ము కాదంటావా ఎవడో ఎక్కడి నుంచో విదేశంలో నుంచి వచ్చేసి భారతదేశంలో వచ్చి వాడు స్థాపించి మేము భారతీయులు పెట్టుకున్న ఆర్య జాతి ఉంది కదన్నా వాళ్ళు కూడా విదేశీయులే వాళ్ళు పెట్టిన మత గ్రంథాల ఈరోజు నువ్వు నేను అయ్యో మా దేవుడు మా దేవుడు అనుకుంటున్నావు కానీ భారతదేశానికి వచ్చిన వలసలు ముందు వాళ్ళేనన్నా కాబట్టి గంగదాస్ భయ నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం బుర్ర ఉపయోగించి కామన్ సెన్స్తో ఒక మాట అనేటప్పుడు చూసుకుని అనడం మంచిది ఫ్రెండ్స్ ఈ మెసేజ్ని అందరికి పాస్ చేయండి ఇలాంటి యాదవులు సారీ భయ క్షమించు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది చాలా కోతలు కోస్తూ ఉంటారు కష్టపడ్డ ఎందుకు ఈ వీడియో పాస్ చేసి ఆధారపడేసేయండి థ్యాంక్ యూ బ్రదర్స్ దయచేసి క్రైస్తవులారా మీరు అపోహపడద్దు నిజమే కదా అన్నట్టు కాస్త ఆలోచన చేయండి మన దేశంలో ఇప్పటి వరకు కూడా భారతదేశంలో ప్రతి హిందువు కూడా ఏదో ఒక రూపంలో క్రైస్తవులు పెట్టిన పెట్టుబడులు అనుభవించడం ఏమో కానీ క్రైస్తవులు తీసుకువచ్చి ఇక్కడ మనకి ఉచితంగా ఇచ్చిన వాటిల్లో అనుభవించిన వాళ్ళు కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు హిందువులు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇలాంటి బుద్ధిహీనుల మాటలు మీరు పట్టించుకోవద్దు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు అది వ్యాపారం చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు పెట్టుబడులు పెట్టుకొని సంపాదించుకుని వెళ్ళిపోయారు గురించి మనకు అనవసరం కానీ నిస్వార్థమైన సేవ చేసేవాళ్ళు మన దేశంలో ఉన్నారు కాబట్టే క్రైస్తవులు అనేవాళ్ళు ఈ రోజు మనం ఉన్నాం మన దేశం కూడా బాగుంది కాబట్టి ఇలాంటి మూర్ఖుల గురించి ప్రార్థన చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్